bir yangın var ekonomide. Gerçekler ne gerçekler? Şu an dünyada her şeyin balonu var. Ve bu everything bubble, ben öyle diyorum, everything crash olacak. Her şeyin crash'i, her şeyin çöküşü olacak. Uluslararası bir dijital yeni rezerv bir para sistemi gelecek. Demek ki birileri Amerika'nın kısa vadede daha büyük bir risk taşıdığına inanıyor. Şimdi bu ne demektir? Kriz kapıda demektir. O tarihi krizi, tarihi fırsata nasıl dönüştürürüz? Önümüzdeki 6 ile 12 ay içerisinde buna yönelik hamleler masalara yatırılırsa Hala piyasada yeterli para varken o paraları kendimize çekme fırsatı var. Bu para sistemiyle enflasyon kaçınılmaz. Bizi çok ciddi bir enflasyon süreci bekliyor. Buna da bir tek şeyle, bir tek göstergeyle cevap verebiliriz. O da... Arkadaşlar İlkay Boğaralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine çok heyecanlı günlerden aklımızın, fikrimize, kalbimizin, hayatımızın, ekonomide olduğu günlerden geçiyoruz. Nasıl geçmeyelim ki? Bir yangın var ekonomide. Yani bu aşikar dünyada da, Türkiye'de de böyle. Herkes yangının kontrolden çıkmasına an meselesi gibi bakıyor. Neydi o an? Seçimdi. Seçim geçti, şimdi ekonominin başına Mehmet Şimşek geldi, piyasalarda bir güven oluştu mu, bir taraftan döviz kuru aldı başını gidiyor. Gerçekler ne gerçekler? Kapısını kimin çaldım? Artu Çetin'in, Doktor Artu Çetin'in çaldım. Çünkü biliyorum ki vicdanından başka hiçbir şeye sorumluluk duymayan, her defasında takipçilerimle gerçekleri en yalın şekli bir de göstergelerle sunarak paylaşmış, söyledikleri de bugüne kadar şaşmamış biri. O yüzden yine Artu Hocam'a soracağım. Ekonomist yazar Artu Çetin konu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar ölmeyin canım. Yani e, biz yalan tutuyor, atıyoruz. O da tutuyor yani. Hani, bu kadar ölmeyin şimdi. Kendimizi bir şey zannedeceğiz sonra. Estağfurullah hocam. Bak yine yani bu yayında da gösterecekleriniz var. Döngüler var. Hani kendi fikirlerinizden çok bilimsel veriler konuşuyor zaten diyorsunuz ya siz ekonomiye bakarken de onların da evet. şaşmıyor olması hani böyle gelenin uzaktan göstere göstere geliyor olması bunu sizin analiz ediyor olmanız çekincesizce paylaşıyor olmanız çok kıymetli o yüzden altını çizmekten hiç çekinmiyorum doğru doğru diyor, diyor. gerçekten hayat bir döngü yani insan hayatı işte doğuyoruz gençleşiyoruz işte büyüyoruz Yaşlanıyoruz, ölüyoruz. Yani biz böyleysek ve milyarlarca bireyden oluşan bir dünya hayatı söz konusuysa, ek- ekonomiyi bu bireyler oluşturuyorsa, e, dolayısıyla o zaman o ekonominin de bu döngülerden nasibini almaması imkansız. Psikolojinin de bir döngüsü var. Psikolojiler bir araya gelince sosyolojiyi oluşturuyor. Neden? Bireyler toplumdan, Bireyler toplumu oluşturduğu için. E, ister istemez o bir, bireylerin psikolojisi ne oluyor? Bir anda kocaman bir sosyal yapı, kocaman bir ekonomik yapı haline alıyor. E, böyle olunca da hani, aslında her şeyi tekrar ediyor. E, tekrar hmm. eden şeyleri e, geçmişten bugüne kadar gelişen teknolojilerle, güncel verilerle örtüştürünce de e, fal bakmaya gerek yok. E, az çok Belli bir hata payıyla neler olabileceğini öngörüyorsunuz. Ben burada hiçbir zaman borsa şuraya çıkar, altın buraya çıkar, şu şundan iner, 3 ay sonra böyle olacak bu iddialarla hiçbir zaman çıkmıyorum. Ben hep dönemsel olarak ne diyorum? Gelecekte bizi ne bekliyor? O beklemeye yönelik de ne yapmamız lazım? Burada kimse... Ya hoca altın çıkacak dedi de altın çıkmadı demesin. Altın çıkacak. Altın çıkıyor. Altın düşerken bile ben altın çıkıyor diyeceğim. Niye? Çünkü ben 3 yılın, 5 yılın, 10 yılın analizini yapıyorum. Ve zaten altının çıktığı da birazdan konuşacağız. Aşikar. Şimdi... Şimdi... Geleceği gösteriyor yani gelecek bir projeksiyonu sunacaksınız ama biz yarınımızdan korkuyoruz şu an Artu Hocam. Hani bankalar çok enormal şeyler oldu. Mesela bankalar ufacık kredi vermez oldular. 
bankacı çalışan arkadaşlarım panik halindeydi mesela. Hani tam seçim öncesinde ya acayip şeyler oluyor falan. Acaba ne oluyor? Onlar da endişeliydi. Bunları anlayabilmek yarın ne olacak? Varlıklarımız var, borçlarımız var, hayatımız var. Yaşamak zorunda olduğumuz, çocuklarımız var, büyütmek zorunda olduğumuz. O yüzden gerçekten korkmalı mıyız? Ne oluyor? Yarın ne olacak? Şöyle, korkunun ecele faydası yok. Birincisi bu. Evet, bir türbülans bizi bekliyor. Bu arada bu yorumlarımı ilk önce lütfen global dünya olarak alalım. Sonra Türkiye'ye indirgeyeceğim zaten. Ama global dünya olarak evet korkunun bir ecele faydası olmadığı gibi e, korkuyoruz diye de tabiri caizse ölümü beklemenin de bir manası yok. Ne yapacağız? Hazırlanacağız. Neye hazırlanacağız? Değişime. O değişim ne? Nasıl gelecek? İşte bunu konuşacağız. Ona göre benim hep ifade ettiğim yumuşak iniş veya sert iniş bu ikisinden biri olacak. Buna hangi enstrümanlarla Nelere dikkat ederek hazırlanırsam ikisinden de bakın ikisinden de en az zararlı hatta karla çıkarım. Ben şöyle söyleyeyim vatandaş olarak kimse efendim şu senaryo olacak da ben orada kar maksimizasyonu yapacağım gibi bir iddiaya girmesin. Yapamaz kimse yapamaz ben de yapamam. Böyle bir şeyi başaramayız. Yani tabiri caizse en ucuzdan alıp en pahalıdan satamazsınız. Trend içerisinde bir yerden alıp bir yerden satabilirsiniz. Zaten hedefimiz de orada. İşte orada kendimize göre makul bir şekilde bir olanımızı korumak, iki mümkünse üstüne 3-5 kuruş koyup hayatımızı idame edebilmek. Kimse ben maksimum kar, karların peşinde koşacağım diye hırslarına kapılıp amana Efendime söyleyeyim oradan oraya oradan oraya yatırımlarını çekmesin. Hmm. Stabil kalsın. Beklemeyi bilsin. Çünkü borsada altın kural sabredemeyen sabredeni zenginleştirir. Bu sırf borsa için değil tüm yatırım dünyası için geçerli. Altında da bu geçerli. Efendime söyleyeyim e, gümüşte de bu geçerli. Gayrimenkulde de bu geçerli. Bekleyen kazanır. Sabretmeyi bilen kazanır. Dolayısıyla yatırım demek, bakın yatırıyoruz. Bunu unutmayalım. Günübirlik spekülasyon yapmıyoruz. Hikaye bu. Bir kere birinci temel e, düsturumuz bu olacak. Ama evet konjüktüre olarak çok ciddi bir döngünün arifesindeyiz global dünyada. Bu dünyada bunu hep söylüyorum yayınlarda. Hoca söylüyor çıkmıyor. Ya kardeşim ben bir yıllık meseleyi anlatmıyorum. Belki beş yıllık. Belki on yıllık bir öngörü söylüyorum. Ama bir gün ya bunu söyleyen bir deli vardı ve adamın da deliği çık, dediği çıktı. Bunu herkes söyleyecek. Buna emin olun. Bunu adım gibi biliyorum. Şimdi peki Herkes bu kriz, kriz, kriz. Aman bu yıkılacak, aman şu yıkılacak. Ya kardeşim kriz demeyin. Gelin şunun adını değiştirelim. İnsanları korkutmayın. Şans diyelim. Yüzyılın krizi gelmiyor. Geliyorsa da yüzyılın şansıyla beraber geliyor kardeşim. Bunu da lütfen böyle bilelim. İşte demin dediğim hazırlıklarımızı doğru yapalım. Her şeyimizi ona göre kurgulayalım. Ondan sonra da arkamıza yaslanalım. Sert iniş mi olacak? Yumuşak iniş mi olacak? Bekleyelim ve görelim. Ama şunu bilelim ki o değişim geldiğinde o büyük yıkış efendim sert bir şekilde de gelse yumuşak bir şekilde de gelse biz galip çıkacağız. Bunu bilelim. Bu kadar net. Yani bu şansı iyi değerlendirelim. Kriz demekten artık gına geldim. Kriz demekten de bıktım. İnsanlara korku pompalamayın. Korku pompalayarak da bir yere varamayız. Kriz fırsattır kardeş. Bunu bilin. Para yöneten adamlar için kriz fırsattır. Evinde aile geçindiren adam için de kriz fırsattır. Çünkü o da kendine göre küçük dünyasında o fırsatı değerlendirecektir. Yeter ki doğru yapsın. 
Aman Benim hocam şu 100 yılın fırsatını anlat bize ne olur şu videoyu Aynen. izleyenlere Şimdi, heyecanla bekliyorum kağıt kalem elimde vallahi. İlk önce ben size şöyle genel bir e, durum analizi yapayım. Burada birinci tablom vardır benim size gönderdiğim şeylerde. Birinci tabloda 1960'lardan bugüne Amerika'nın devlet borçlarını görüyorsunuz. Bu <gülüyor> çok enteresan ama hani 3-4 bin kat artmış Amerika'nın devlet borçları. 80'de başlıyor değil mi hocam artmaya? 95 falan. 1970'li itibariyle 60'lar itibariyle başlıyor. Ana artış 1980 sonrası. Niye? 70'te para düzenini değiştirdiler. Parayı karşılıksız hale getirdiler. Bugünkü kısmi rezerv bankacılık sisteminin karşılıksız yani en böyle zombileşmiş hali piyasaya girdi. Dolayısıyla Dehşet borçlanma yani para basmak suretiyle borçlandırıldık veya tam tersi e, borçlandırılmak suretiyle para basıldı piyasalara sürüldü. Kredi vermek para basmak bunu hep anlatırım. Şimdi Amerika'yı sırf ele alalım. Ne dedik? 3 bin kat 4 bin kat borçlanma artmış. Hı hı. Daha fazla da ağzım varmıyor. O rakamlara baktığınız zaman görürsünüz e, rakamlar aslına bakarsanız 20 katı falan gösteriyor da hani ağzım varmıyor. Ben 1980'lerden hani 85'lerden sonrasını alarak bunu böyle söylüyorum. 60'lardan bu, bu, bugüne 20 kat falan artmış o borçlanma. Bu dünyada farklı değil bir kere bunu söyleyeyim. Şimdi hal böyleyken bu ne demek? Borç Birikti, birikti, birikti. Ailenizde basit düşünelim. Borç aldınız, birikti, aldınız, birikti. Bir yerde ne olur artık? Geliriniz borcunuz kadar büyümemişse onu ödeyebilme kabiliyetiniz olur mu? Ekonominiz borcunuz kadar büyümemişse o borcu ödeyebilme kabiliyetiniz olur mu? Olamaz. İmkanı yok. İşte dünyada Amerika'da herkes şu an bu durumda. Herkes. Dolayısıyla şu anda dünyada bu borçlar patlayacak. İşte benim dediğim nokta bu. O patlama yumuşak bir iniş yapsa sonuç yumuşak inişle mi sonuçlanacak? Sert bir edişle mi sonuçlanacak? Bunu da hiçbir falcı bilemez. Hiçbir ekonomist de bilemeyecek. Kimseden de medet ummayın. Bir tek şey yap. Ama patlaması kesin değil mi Artı Hocam burada yani? Bu, bu bubble emri. patlamak zorunda. Evet. Adını da everything bubble diye koyuyorlar. Yani her şeyin balonu. Hmm. Şu an dünyada her şeyin balonu var. Ve bu everything bubble ben öyle diyorum. Everything crash olacak. Her şeyin crash'i, her şeyin çöküşü olacak. Ha bu çöküş yumuşak mı olacak? Tatlı tatlı mı olacak? Hikaye bu ama olacak ve benim yapmak istediğim, insanlara uyarmak istediğim, insanlara yönlendirmek istediğim mentalite şu. Lütfen bu iş olacaksa biz şunu yapalım. İki tane senaryoda da ayakta kalabileceğimiz minimum karlılık bile olsa varlığımızı koruyabileceğimiz bir yapıyı kurgulayalım. Şimdi dolayısıyla... Bu noktada bu kadar borçlandırılmış bir yapı. Gelin çok basit bir e, ilkokul sorusu soralım. Bu kadar borçlandırılmış bir yapı karşılıksız basılmış bu parasal kredilendirme sistemi. Ne olacak patlayınca karşılıksız kısmı yani dijital olarak şişirilmiş, dijital olarak hesaplarda gözüken kısmı patlayacak. Ne kalacak geride? Reel para. Reel para ne? Nakit para. O yüzden nakit para bağımsızlıktır diyor. O yüzden nakit paramızı koruyalım diyor. Paranın reeli nakit paradır. Varlığın reeli nedir? Gayrimenkuldür, altındır, gümüştür, platindir. 
Anlatabiliyor muyum? Elle tutulan tarladır, arsadır. Budur. Elle tutulan reel şeyler. Ekonominin reeli fabrikadır, sanayidir, üretimdir, işletmedir, ticarettir. Reel. Finansal balon ekonomiden bahsetmiyorum. Finansal balon ekonomide nedir biliyor musunuz? O bankaların karşılıksız kredilendirerek para basması sonucu yani karşılıksız para bas- basarak kredilendirmeleri sonucu aslında şişen o dijital olarak o sıfırların arttığı banka hesaplarında milyarların trilyon olduğu o karşılıksız dünyadır. Yani karşılıksız olan bankacılık sistemidir. O, Hiç o zaman patlayacak olan da bankacılık sistemi. Bu balon patlayacak. İşte bak buradan onu bağlıyorum. Amerika'da birkaç ay önce Silicon Valley Bank battı. Amerika'da. Sistemde büyük bankalardan biriydi bu. Diğer küçüklerini saymayalım. Yüz küsür banka Amerika'da iflasın etiğinde, e- eşiğinde. Yüz küsür. Artı Evet. Artı Avrupa'da herkes ne diyor? İsviçre bankacılığın merkezi. E, bankacılığın merkezindeki merkez oyunculardan biri. Credit Suisse. Ne oldu? Battı. Ne oldu? UBS'e. Zoraki devrettirildi. Üstelik de Artı Hocam bunlar hani batmaz gemi Titanic var ya batmaz deniyor ve batıyor. Öyle yapılıp lanse etmek istiyorum. Yani Bunlar da batmaz denilen bankalar iflas, yani. E, i̇flas etmesi sistem relevant yani sistem için e, ihtiyaç duyulan sistem dediğimizde dünyadaki bu aşırı borçlanma borçlanmışlık sistemini ayakta tutan e, kurgulardan biri sayılan işte bir banka Credit Suisse. Ne oldu? Zorraki UBS'e devrettiler. O devir işlemi yapılamasaydı, UBS bunu kabul etmeseydi ne olacaktı? Ne olacak? Milletin bütün paraları pff, buhar olacaktı. İşte bu. Bunlar hard landing dediğim sert düşüşler. Eğer bu sert düşüşler arka arkaya gelirse bunun ucunu kimse alamaz. Devletlerin tasarruf mevduat sigorta fonları da böyle iki tane banka arka arkaya battı mı onu kurtaracak büyüklükte değildir. Dolayısıyla mevduatlarımız batar. Şimdi efendim buradan bu banka iflaslarının bizim için oluşturduğu bu riski bir kere anlayalım. Ve buradan şunu anlayalım. Bir konjüktür ve yani borçlanma dengesiyle, döngüsüyle hayat dönüyor. Her şey döngü dedik. Borçlanmanın da bir döngüsü var. Bu döngü yaklaşık 50 ila 75 yıl, bilemediniz 80 yıl aralarında bu döngü başlar ve biter. Borçlanma şişer ve patlar. Şişer ve patlar. Hep böyle. Bakın. En son İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Bugün Bugünün parasal döngüsü. Bugün 70-80 yıl aralığındayız. Bir kere bu döngüden anlayalım bu işin sonuna gelindi. Bugünkü sistemde dönmeyecek. Yeni, yeni bir yapıya geçilecek. Bu yapı nasıl olacak? Hep söylüyorum. Uluslararası bir dijital yeni rezerv bir para sistemi gelecek. İster blockchain üzerine kurulsun, ister efendime söyleyeyim e, e, dijital bir yapı üzerine kurulsun. Bu yapı da bir sepetten oluşacak. Yeni bir rezerv para bu sepetten oluşacak. Bu sepette birçok dünya parasının bugün nasıl SDR var? IMF bu arada yeni bir para birimi daha çıkardı dijital olarak Unicom diye. <gülüyor> Hazırlanıyorlar yani gayet güzel her şeyi hazırlıyorlar uluslararası rezerv para olarak. 
Orada 5 tane de para birimi 4-5 tane para biriminin sepeti şu anda SDR. Bunu düşünün ki 20 tane para birimi 20 ülkenin para biriminin sepeti haline getirecekler. Orada pazar payı yani senyoraj payı kimin olacak onu göreceğiz. %5 birinin 10 birinin 7 birinin Amerika aslan payının peşinde şu anda hikaye onun savaşı. Bütün eğer Amerika bunu masada başaramazsa savaşla başarmaya çalışacak. Hard landing ile başarmaya çalışacak. Ha bu arada bu Amerika demeyelim. Amerika'nın üstünde de para sahiplerinin bir gücü var. Yani Amerika'nın üstünde de bir güç var. Amerika'ya borcu verenler var. Dolayısıyla olayı Amerika olarak adlandırmak yanlış olur. Şöyle söyleyelim aslında o borcu verenlerin istediği yapın Amerika'nın o sepetteki payının ne olması gerektiğine Amerika kanaat getirirse savaş çıkarmaz. Kanaat getirmezse savaş çıkarır. Aynı şey Çin için de geçerli. Herkesin orada bir payı olacak. Hedef bu payı belirlemek. O da senyoraj payıdır. İlkay Hanım bu kadar basit en kolay para kazanma imkanı senyoraj devletler için. O bugün bankaların önüne imka, e, bankaların cebine giriyor. Çünkü parayı bankalar üretiyor bugün. Ticari bankalar, merkez bankaları değil. Merkez bankaların esamesi okunmuyor. Fed'in son 20 yılda güvenilirliği ki dünyanın merkez bankasıdır Fed. %71'den %36'ya düşmüş durumda. Buradan anlayın. Merkez bankaları artık yok. Dolayısıyla şimdi tam da bu noktada yeni bir döngüye giriyoruz dedim. Peki şimdi ikinci grafiğimize bakarsak orada şunu göreceğiz. Döngülerin nasıl oluştuğunu gösteriyor. Orada çok fazla hani bir şeye gerek yok. Şöyle söyleyeyim ben size yeni bir döngü oluşuyor. Yeni döngü oluştuktan sonra bir refah dönemi olur. O refah dönemi e, insanların borç almalarına cesaret verir. İşsizlik azalır. Efendim şu bu falan. Bir an düşünün 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk 20 yıl. Ekonomiler çok iyiydi. Yani niye üretim, kapasiteler son, herkes çalışıyor, işsizlik az. Yani neden? Çünkü yeni bir kurulum, yeni bir sistem kuruluyor. Tamam Ondan sonra ne olur? Belli bir noktaya gelir, gelir, gelir, gelir. Bu borçlar öyle bir noktaya gelmiştir ki artık dönmez. Zirveye ulaşılır. Ondan sonra da düşüş başlar. Düşüş o ferah başlar. dönem falan geçmiştir ama. Değil mi? Yani Türkiye'nin ya, uzaklaşması. Geçmiştir. Neredeyiz birazdan söyleyeceğim. Ha, neredeyiz birazdan. O dönem düşmeye başlar. O iniş başlar başlar başlar. Borçluluklar artık karşılanmamaya başlar. Borç silme operasyonları başlar. Başladı mı tür dünyada? Yunanistan'dan başlayalım. <gülüyor> Güney Rum'dan başlayalım, e, Arjantin'den başlayalım. Başladı mı? Dolayısıyla borç silme operasyonları başladı. Bunlardan sonra ne olur? Yavaş yavaş altın e, ön plana çıkmaya başlar, değerlenmeye başlar. Para basmaya başlar merkez bankaları. Suni bir şekilde refah pompalamak için. Son 20 yıldır ne oluyor? Bütün merkez bankaları dünyada para basıyor mu? basıyor. Artı bu borçlar artık o basılan paralarla bile geri döndürülemez hale gelir. Patlar. Son viraja girdik. Dolayısıyla hal böyleyken şunu da ifade edelim. Her bir borç döngüsü de yeni bir güç döngüsüyle ilintilidir. Borç Revize oldukça yeni bir borç patlaması ve buna bağlı olarak yeni bir para düzeni kuruldukça yeni bir güç düzeni de kurulur. İşte o da nedir? Dünya rezerv parası hangi paradan oluşacak? Orada benim senyoraj gelirim ne olacak? Hikaye budur. Buna sahip olan devlet, kurum, kuruluş bir sonraki 20 yılın refahından en büyük fayı alır. Burada da artık tek devlete bağlı bir rezerv para dönemi bitecek. Yani Amerika'ya bağlı dolar rezervi sistemi. Birçok ülkenin içinde bulunduğu bir rezerv para durumu. Bunu da sağlayan bir aracı kurum. O da IMF gibi, IMF gibi yani bir kurum olabilir. Dünya Bankası gibi falan falan bir kurum olabilir. Bu kurumun aracılık ettiği, 
Ve o kurumun da babalar gibi nemalandığı, yani dünyanın büyük abilerinin babalar gibi nemalandığı bir yapı altında kurulmuş devletçiklerin para sepeti. Hikaye buna doğru gidiyor. Şimdi gelin bu krizi, ben analizleri seviyorum biliyorsunuz, rasyolarla analiz edelim. Ve burada üçüncü tablomuzu alalım. Üçüncü Aha. grafikte Buffett, Warren Buffett hepimizin bildiği uluslararası bir yatırımcıdır biliyorsunuz. Bu yatırımcının bir endikatörü vardır. Bu herkes tarafından hani bilinir. Bu çok basit anlatayım. Borsaya kota şirketlerin değerinin ülkenin gayri safi milli hasılasına bölünmesiyle bulunur. Hemen bunu unutsun izleyicilerimiz. Gerek yok nasıl bulunur, nasıl edilir. Umursamayın, boş verin. O ekonomist işi sizin içiniz değil. Ama Buffett endikatörünü takip edin. Bunu takip etmek çok kolay. Bu çartı takip edin. Ve ben o çartta sizin, size dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. O çart bakın tabin 700'lerden bugüne benim o analizde gösterdiğim çart. Fakat çok enteresandır. 1970'lerden sonra ta 1700'lerden 1000 970'lere şöyle söyleyeyim ben size o endikatör makul bir şekilde sadece 4 katı falan artarken bir anda 70'lerden bugüne 6 kat falan artmış. Yani 40 50 yıldaki artış oranı 5-6 kat. 200 yıldaki artış oranı 4 kat. Şimdi buradan da zaten patlamaların patlamasının bizi beklediği Aşikardır. Tamam mı? Şimdi bu ne demek? Niye bu endikatör önemli? Bu endikatör hı hı. söyler. Borsada kota şirket değeri, borsa değeri bölü ülkenin gayri safi milli hasılası. Hani ben ne demiştim demin? Reel ekonomiyle demiştim. Fiktif finansal ekonomi demiştim değil mi? Borsadaki şirketlerin değeri finansal ekonominin yani balımın büyüklüğünü gösterir. Gayri safi milli hasılada reel ekonomiyi gösterir. Balonun ne kadar büyük olduğu balon bölü reel ekonomiden anlarsınız. O oran ne kadar fazlaysa şişkinlik o kadar fazladır. Dolayısıyla patlama o kadar büyük olacaktır. Okey? Basit bir indikatör, basit bir yorum. İşi zorlaştırmıyoruz. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın demiş. Biz de kolaylaştırıyoruz. Okay. İkinci indikatörümüze bakalım. Bir sonraki grafik dört numaralı grafik. Bu grafikte de kredili borsa işlemlerini görüyorsunuz. 2000 yılından bugüne kredili borsa işlemlerindeki artış ne noktada? Bakın ben size şöyle söyleyeyim. 2000'lerde dotcom yani bu internet şirketlerinin krizi oldu. Ondan sonra borsadaki borçlanma krediyle borç, yani kredi alarak, borç alarak borsada oynama saçmalık bu aslında. Yani düşün adamın parası yok. Kredi alıp borsada oynuyor. Yani kumarı borçla oynamak gibi bir şey. Yani öyle düşünün yani. Hı hı. Bunu mu? Bunu yapıyor. Bu oran bugün tarihi zirvesinde. Okey İnanılmaz. Tarihi zirvesinde. Şimdi bu ne demek? Basit düşünelim. Buffett indikatörü ne diyordu? Borsadaki şirketlerin değeri. Borsa değeri. E peki sen krediyle aldığın parayla şişirdiğinde bugün bu, bu, bu diğer ikinci indikatör göstermiyor mu? Yani kredi alarak sende olmayan parayla şişirdiğin borsa bugün demek ki gerçekten var. Şimdi dönelim. Bir de şunu söyleyelim. O borsada o krediyi veren kim? Finansal kurum. Yani banka. Banka parayı o krediyi verirken nasıl üretiyor? Karşılıksız. <gülüyor> Alayına karşılıksız bir sistem. <gülüyor> tamam mı? Ya ben gülüyorum. Yapacak başka bir şey yok artık. O yüzden izin verin bari gülelim yani. Birileri de buna sistem diyor ya. <gülüyor> ben aslında... Ya bir de... Hani sizin nomisma kitabı öyle başlar zaten ya. Bu gerçekleri ekonomi okuyan öğrenciler, profesörler bile bilmez. Saklanır, yokmuş gibi davranılır diye. Şimdi verilerle de o kadar Çünkü göz önünde ki, bu kadar var. göz önünde, bu kadar bir yalanın e, saklanabilmesi 
inanılır gibi değil gerçekten. Neyse biz işimize devam edelim. Biz saklananları ortaya koyalım, ortaya çıkaralım ve bunları böyle çıkıp hani şunu defret ediyorum yani insanların e, ekonomist olarak çıkıp mesela datalara bakmadan, verileri ortaya koymadan e, konuşmaları. Ya bu çok şey yani bu benim için e, ben onlara ekonomist diyemiyorum kusura kimse kalmasın. Elindeki datayla konuşun. Datayla konuşursan altı dolu olur. Karşılıklı sistem budur. Karşılıklı konuşuyorum. Yani karşılıklı bir eko- yapıyla, bilimle konuşuyorum. Karşılıksız bilim değil yani. Kulaktan dolma değil. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü endikatörümüz Q rasyosu. Q rasyomuz da şudur İlkay Hanım. Piyasa değeri yani bir şirketlerin, bütün şirketleri bir varsayalım. Şirketlerin piyasa değeri, borsa değeri bölü defter değeri. Yani muhasebelerdeki gerçek defter değeri. Bakın bu da balonu anlatan bir şeydir yani. Şöyle söyleyeyim size. Ama şirketler bazında. Şirketlerin dediniz değil mi? Bütün hepsini toplayarak yapabilirsiniz bunu. Tamam bu anladım. Bir tek şirket içinde yapabilirsiniz. Bütün hı hı, bir şirketleri toplayarak da yapabilirsiniz borsadaki. Şimdi bu birin üstünde olduğu zaman hı. risk göstergesidir. Az çok öyle diyelim yani. Ama ondan bağımsız şu an neyin üzerindeyi geçin tarihi zirvelerde. Bunu 1900'lerin başından beri son 130 100 yıllık öyle diyelim ben size 130 150 yıllık analizini yapıyorsunuz yapıyorsunuz tarihi zirvelerinde artı bir sonraki rasyo şöyle söyleyeyim ekonomist Minsky diye bir ekonomist vardır ee, ve şöyle enteresan bir şey demiştir ee, her stabilite bir instabiliteye sebep olur demiştir. Bu adam aslında zamanında çok böyle dinlenmemiş. Öldükten sonra adamın dediği sanatçılar gibi değeri ortaya çıkmış ve tabiri caizse hani bizim Türkçe'de çok güzel bir lafımız vardır. Rahat batar deriz. Hatırlayın önceki grafiklerden bir sistemin sıfırdan kurulduğunda refah dönemi olur ya işte rahat batar insan. O hırsına yenilir insanoğlu ve dolayısıyla o stabilik dönem yerini Korkan. bir instabil döneme bırakır. Ve e, kri, e, otomatikman, otomatikman ne olur? O instabil dönem çok basit. Bankacılık, bankacılık e, bu döngülerin başında çok sağlıklı, karşılıklı, karşılığı olan, güzel hesaplanmış krediler verir. Ne zaman ki rahat batar, instabilite artmaya başlar, bankacılık, bunun temelinde bankacılığın verdiği karşılıksız kredilerin artması daha çok kar etmek için. Bu yatar. Ve en sonunda da bu patlar. Herkes de rahat eder en sonunda. İşte bu da şu anda net gördüğümüz bir teoremdir. Bunu da görüyoruz. Sonra kontratif döngüleri vardır. Bu da altıncı tablomuz, altıncı diyagramımız. Aha. Bu diyagramı da 1700'lerden bugüne baktığınız zaman gerçekten o kadar nettir ki iniş çıkış, iniş çıkış. Böyle çok güzel gider yani. Hiç şaşmamış hep aynı Bu aralıklarla. Evlere, bakın, hiç şaşmaz. Hiç. Bakın Birinci döngüde işte ne olmuş? İkinci döngüde, üçüncü döngüde, dördüncü döngüde hepsine baktığınız zaman bir gerekçesi vardır. Ve bu gerekçe sonunda da bir değişim olmuştur. Ve baktığınız zaman da bakın sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane döngü değişimi olmuş bugüne kadar. Yedincisi de yolda. Bunlar da şöyle baktığınız zaman elli yıla bir parasal sistem değişimleri olur diyorduk ya aslında Aha. bakarsanız 1700'lerden bugüne işte 300 yıl gibi bir şey sayabiliriz. İşte 50-70 yıl aralığında kimisi 50 yılsa kimisi 60 yıl. Yani az çok 
O da ona karşılık gibi. 6-7 tane döngüdür. <gülüyor> Bu kadar basit. Matematik de oturuyor yani işin içinde. Dolayısıyla insanoğlu burada size şöyle söyleyeyim. Son 100 yılda bakın son 100 yılda o güne kadar ki 300 bin yıllık 300 bin yıllık doğal kaynağı son 100 yılda tüketmiştir. Bunun sonu geliyor. Okey. Yeni bir döngüye gireceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi bir diğer göstergemiz Amerika'da 10 yıllık tahvil ve 2 yıllık tahvilin kıyaslamasıdır bu. Şöyle bir baktığınız zaman bu tahvilin kıyaslaması ya bu ne demek? Bakın sıfırın altına iniyor. Ne zaman itibariyle? 2022'nin ortası itibariyle. İşte bu ne demektir? Şöyle düşünün. Bir şey kısa vadeli ise Kısa vadeli bir şeyin geleceğini görmek daha kolay olduğu için onu daha fiyatlaması daha ucuz olur değil mi? Yani bir şey kısa vadede geri dönüş yapacak. Risk süreci azdır. O zaman ona örnek veriyorum. Yüzde iki faiz verirken uzun vadeli ne olacağını tahmin edemediğiniz bir şeyi 10 yıllık bir şeyi belki yüzde beş verirsiniz faiz değil mi? Niye? Çünkü siz bir devlet olarak 10 yıl daha uzun süredir 10 yılla parasını yatırmak isteyen adamı ararken ona daha yüksek faiz vermeniz lazımdır. Hı hı. Doğru muyum? Hı hı. Kısa süreli ama parasını yatıracak adama daha az faiz verirsiniz. Çünkü Amerika'nın o ya o ülkenin geleceği, 6 aylık geleceği, 3 aylık geleceği, 2 yıllık geleceği daha öngörülebilir. Doğru muyum? Hı hı. Mantıken. Doğru. Şimdi ben enteresanlığı söyleyeyim. 2 yıllık tahvillerin Faizi, risk primi 10 yıllık tahvillerden daha çok. Nereden of. beri? Neden? 2022'nin ortasından beri. Çünkü demek ki birileri Amerika'nın kısa vadede daha büyük bir risk taşıdığına inanıyor. Şimdi bu ne demektir? Kriz kapıda demektir. Çünkü kısa vadede demek ki bir toslama bekliyoruz duvara. Ha sonra 10 yıl sonra düzelebilecek bir tostlama ama bak. Kısa vadenin faizi uzun vadeden daha yüksek. Demek ki kısa vadede daha büyük bir risk bekliyoruz. Çünkü faiz risk primidir. Hayırlı olsun. Bu da bir. Bütün değerler aynı olarak, şeyi gösteriyor kat- aslında. Tarihi zirvenin geldiğini gösteriyor Artu Hocam. Değil mi? Yani, yani ben işte bunları bir bir anlatıyorum. Şimdi bütün buradan yola çıkarsak ben yeteri kadar grafiğe boğdum. Kapatayım grafik hikayesini. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu verilerden yorumlarsak, özetlersek ne diyoruz? Dediğiniz gibi demek ki bir şeyler sona geliyor, bir şeyler başlangıca geliyor. Yani bir fırsat dönemi gelmeye başladı galiba. Bu fırsat dönemine hazırlıklı olmalıyız. Şimdi e, bu fırsat dönemine Hazırlıklı olmaya yönelik ne yapılabilir? Bunu aynı bu rasyoları nasıl gösterdim? İzleyicilere 3 tane rasyo göstereceğim. O rasyolara dikkat ederek hareket etsinler diyeceğim. Gerisi onlara kalmış zaten. Şimdi ona girmeden önce de enflasyon bugün başımızın en büyük ağrısı. Herkesin en büyük derdi. Bütün ülkeler şu an onu konuşuyor. Enflasyonu e, gündem yapmam gerekirse orada çok net e, şunu söyleyebilirim. Bir kere hiçbir ülke gerçek enflasyonu halkıyla paylaşmıyor. Burada 9 numaralı tablodan şunu göreceksiniz. Orada ben Almanya'nın son 20 yıllık enflasyon datalarına Hı. baktım. Paranın gerçek büyümesiyle ekonominin gerçek büyümesi arasındaki fark enflasyondur. Çok basit. Çok Hı. basit bir mantık. Neden? Para ne kadar değer kaybediyor? Örneğin yüzde on para hacmini büyütüyorsanız bir ülkede ama o ülkenin ekonomisi yüzde iki büyümüşse yüzde sekiz parayı değersizleştiriyorsunuz. Fazla para ürettiğiniz için. Ben bakın 
Kimse bana ya hoca öyle olur mu demesin. Ben basit halk diliyle anlatıyorum kardeşim. Ekonomist değil kimse. Tamam mı? Ve Aynen bizim resimlerimiz o zaten Artu Hocam. Bu, yani biz de ekonomi kanalı değiliz. Vatandaş ilk ay yarınını düşünen ne yapsın? İzleyenler ne yapsın? Bizim de istediğimiz bu sistem. Peki, bakın Almanya için söylüyorum. Basit halk diliyle Almanya'da son 20 yılda ekonomi %18.8 büyürken para hacmi %106 büyümüş. Yani <gülüyor> gerçek enflasyon %88'miş son 20 yılda. Devletin beyan ettiği enflasyon yüzde 28'miş. Hani biz Türkiye'de kızıyoruz ya. Ya enflasyonu Türk İstatistik Kurumu doğru bildirmiyor. Ne biçim ülke? Dünyada böyle. Almanya'da böyle. Bütün dünya böyle. Dolayısıyla kimse kimseyi kandırmasın. Niye Almanya'ya Bütün baktınız dünya. hocam? Yani özellikle iyi, hani Avrupa'da en iyi durumdaki ekonomi onda bile böyle mi? Evet. Demek için. Bir de ben hani İngilizce literatürün yanında ağırlıklı Almanca literatür de okuduğum için zaten Aha. bu grafikler Almancadır bakın. Orada e, bir, okuduğum bir e, yerde bulduğum bir içeriği paylaşıyorum burada. Hoşuma gittiği için. Orada Almanya hesaplanmış ama iddia ediyorum ben size Amerika'yı koyun aynıdır, Çin'i koyun aynıdır, hepsi aynıdır. O yüzden Türkiye'ye de çok kızmayalım yani. Herkesin yaptığını biz de yapabiliriz. Hani öyle değil, herkesin günahı bize de mü- mü- mü- Ya enflasyonu zaten vatandaş biliyor artık hocam. Markete gittiğinde çıkarken anlıyorsun enflasyonu. Aldığın şeyin fiyatı bugün ben ne? Ben gerçeğin ne olduğunu gösteriyorum size. Şimdi ha, tabii bir de yani. gelin. Verilerde de görüyorum anladım. 8 numaralı di- ka- şeyde de grafikte de bir şey gösterdim. Hani Almanya'dan yola çıkarak Euro'nun Aha. altınla arasındaki değer kaybını. Yani Euro son 20 yılda altına karşı ne kadar değer kaybetmiş? Yüzde Peki şimdi size bir şey soracağım. Alım gücünü kaybetmiş yani. Eskiden 100 gram altın alabiliyorduysan aynı Euro para birimiyle. Yani atıyorum 100 Euro ile 100 gram altın alabiliyorduysan bugün 10 gram alabiliyorsun. Öyle demek istiyorum. Şimdi hı hı. E, altın para kazandırmaz diyorlar ya canlarım benim o diyenleri e, saygıyla burada e, selamlıyorum. Dolayısıyla e, şöyle söyleyeyim ben size e, gerçek enflasyon Almanya'da kaç demiştik? %88 değil mi demin? Peki altına karşı ne kadar değer kaybetmiş son 20 yılda aynı sürede e, e, euro? %90. E yani 91. <gülüyor> demek ki alım gücünü koruyan bir şey olmuş orada. Demek ki alım gücünü koruyan bir şey olmuş orada. Adı da kimse duymasın altınmış. Evet. Dolayısıyla şimdi bütün buradan şöyle bir geçiş yapayım size. Enflasyon kaçınılmaz. Bu para sistemiyle enflasyon kaçınılmaz. Bizi çok ciddi bir enflasyon süreci bekliyor. Buna da e, bir tek şeyle, bir tek göstergeyle e, aslında cevap verebiliriz. O da 11 numaralı grafiktir. Orada aşağıdan yukarı doğru çıkan grafik para hacminin artışını gösteriyor. Hı. Para hacmi 1980'den bugüne dehşet derecede artmış. Fakat paranın dolaşım hızı Enflasyonda ekonomistler sadece paranın hacim artışıyla değil dolaşım hızıyla da kıyaslarlar. Çok teknik olmayacağım. Ona da şöyle söyleyeyim. Bir para bir lirayı aldınız. Kaç defa bir lira el değiştirdi? Ne kadar çok el değiştirirse enflasyon o kadar az olur. Yeni para basmaya ihtiyacınız duymaz. Duy, duyulmaz. Basit söyleyeyim ben. Dolayısıyla bakın ne kadar az el değiştirmeye başlamış. Dolayısıyla enflasyon artıyor. Bu da bunun kanıtıdır. Peki bu yeni sistem geliyor, yeni sistem geliyor, geliyor. Bankalar, sevgili bankacıklar ne yapıyorlar? Bu sisteme çoktan hazırlar. 2008'de bütün kötü borçları devletlerin sırtına yüklediler. Devletler borçluluklarını arttırdı. Koronada devletler bir daha bastılar paraları, bastırttılar piyasada, piyasaları kurtarmak için. Ee, orada bir daha Borçlanma. Devletlerin artık buraya gelmiş, buraya gelmiş, borçlanacak hali yok. Bir daha devletler bir sonraki krizde efendim bizi kurtaramayacak. 
istisnai bazı devletler hariç. Ama kurtaramayacak. Amerika falan yani kurtaramayacak. Yani şunu anlıyorum ben bankalar ba- battığında da bir şey olduğunu devletler işte teminat veriyor bir şey yok, yok. yapamayacaklar. Yok yok o, dü- o dünya bitti yani öyle bir şey yok. E bittiyse bu zavallı bankacıklar ne yapsınlar? Ne yapacaklar biliyor musunuz? Bakın Almanya'da da en son 2015'te bu yasayı çıkardılar. E, bankaların iflası durumunda Bankadaki mevduat, banka tahvil veya bonolarına ve buna sahip olan kişilerin bankadaki varlıklarına banka yönetimlerince banka hisselerine karşı karşı takas işlemi yapacaklar. Bunu yasalaştırdılar. Dünya bankacılık o... sistemi mi yasalaştırdı hocam? Evet. Bunu yani yasak. diyecek ki İkay, senin parana ek koydum veremiyorum al şu kadar hisse senin bankadan. Şimdi örnek vereyim Credit Suisse batsaydı ne olacaktı mesela? Credit Suisse'de 100 birim borcu vardı Credit Suisse'in diyelim. 100 birim şey. 100 birimlik oradaki mevduatlara, Credit Suisse bonolarına, Credit Suisse tahvillerine kim almışsa Bankadaki mevduat hesaplarınız da bankadan alacaklarınızdır bu arada ha, hukuki olarak. Kimse sizin zannetmesin, kendisinin zannetmesin o paraları. O paralar çoktan bankaların. Siz alacaklısınız bankadan hukuki olarak. Okey. Sakın ha o para benim falan zannetmeyin yani. Dolayısıyla ne yapacak biliyor musunuz? İlkaycım diyecek. O yüz birim vardı yani borcum yüz birim. Senin mevduatın veya benim benden aldığım bono tahvil iki birim seni ben yüzde iki hisse veriyorum diyecek. Bir gün ben vallahi de billahi de ödeyeceğim bütün hepsini bitecek bütün her şeye çıkacak. Ben düzlüğe çıkınca da sana yüzde iki karşılığını vereceğim hisse değerimi diyecek. Çünkü devletten alamayacak artık. Ben ne yapayım alacak. onu vallahi de billahi de <gülüyor> evime ekmeği nasıl alacağım çocuğumu okula nasıl göndereceğim? O İlkay'ın sorunu ya. O bankacının sorunu değil. Aman Allah'ım arkadaşlar çok dikkatli dinleyin. Lütfen almanız gereken e, doğru mesajları alın bu yayından. Aman Allah'ım. Dolayısıyla İlkay Hanım. Bir şey diyeceğim. Bunu yani yasalaştırdılar mı bu böyle olacak diye. Bunu hazırlar. Bu şekilde planlandılar o zaman. Ya söylediğim soruyu niye bana soruyorsunuz İlkay Hanım? Ya çünkü hocam... Ya o tekrar verdim. Kafanız tamam. almıyor, kafamız Al. almıyor, idrakımız almıyor, ruhumuz almıyor, kalbimiz almıyor. Onların umurunda mı? Boş verin Allah aşkına ya. Onların derdi o değil. Onların derdi kendilerini kurtarmak. Aman arkadaşlar aman. Evet İlkay Hanım şimdi... İsterseniz yavaş yavaş e, şöyle sona doğru geleyim ve vatandaşa yatırım yaparken hani demin dünyanın krizde olduğunu göstermek için 5-6 tane rasyo paylaştım. Hı hı. Şimdi de vatandaşla 3 tane 4 tane rasyo paylaşacağım. Bu evet o tarihi krizi tarihi fırsat. fırsata nasıl dönüştürürüz? Nasıl çeviririz? Nasıl çeviririz? Orada da Lütfen. 13 numaralı diyagrama bakalım. 13 numaralı grafik. Orada Dow Jones bölü altın. Yani Dow Jones'u insanlar tek başına. O Dow Jones artıyor. Dow Jones nedir? Amerika'daki borsa endeksi. Bunu gerçek paraya bölelim. Ben, bölelim. Gerçek para nedir? Altındır. Burada çok basit bir kural var. Çok basit. Rasyo yüksekse eğer... Yani Dow Jones bölü altın yüksekse eğer bu nedir? Yukarıdaki yüksekse Dow Jones çok yüksek demek. Demek ki hisseler çok yükselmiş. Hisseleri satın. Altın alın. Rasyo düşükse bu ne demek? Demek ki altın çok yükselmiş. Altını satın hisse alın. Burada şu anda oran yaklaşık 17-18'ler aralığında. Hmm. Ve genel temayüle baktığınız zaman da bu oran 
Kırkları falan da bulmuş. Evet 2000'de. Dot com krizi. Şu anda da yukarı çıkmakta. Demek ki yukarı çıkmakta. Yukarı çıkınca ne yapıyorduk? Hisse senedini sat altına al. Hmm. Biz ne yapıyorduk? Biz ne yapıyorduk? Biz hiçbir zaman en tepede hareket yapamayız abi. Biz ekonomist değiliz. Ekonomist bile ben de yapamam. O zaman biz ne yapacağız? Dalgada, dalga boyunca hareket edeceğiz. Sörf yapacağız. Doğru dalgada sörf yapacağız. O dalga ne? O rasyo yukarı doğru çıkıyor. O zaman mümkün olduğu kadar. Demek ki hisse senediyle işimizi azaltarak. Çünkü ne o? Hisseler bir ayda yüzde on artmış. Bana ne abi ya? Biz, bu, biz bunun adamı değiliz. Biz trilyon dolarlar çevirmiyoruz. Biz ailesini geçinirmek isteyen vatandaşız. O zaman altınımızı gram gram arttıracağız. Okey. Altının artış dönemindeyiz demek. Bu bunu gösteriyor. Sonra bir sonraki rasyonumuz ne? 14. grafik. Şiller Q, kur ve kar rasyosu. Yani bunu da S&P 500'e göre oranlıyoruz. Bunu birçok borsa indeksine göre oranlayabilirsiniz ama burada da basit kural şudur. Bu Endeks ne kadar yükseliyorsa hisse senetleri o kadar şişmiş balon olmuş demektir. Hisse senetlerinden uzaklaş demektir. Bu peki şu an size neyi gösteriyor? En son bakın yükseldiği dönem yine neymiş? 2000'deki dot call. Hı hı. Şimdi de yavaş yavaş maşallah oraya doğru gidiyor değil mi? Hı hı. Bu ne demek? Demek ki hisse senetlerinden uzaklaşacağız. Şimdi bana borsacılar sakın kızmasın. Tabii ki ya borsada geçici 3 aylığına, 1 aylığına, 1 günlüğüne dehşet paralar kazanılabiliyor falan filan. O borsacıların işi o ayrı mesele. Ben burada vatandaş, sokaktaki vatandaşın orta vadedeki öngörüsüne bir şey katmaya çalışıyorum. O vatandaş parasını borsacıya emanet edip borsaya hisse senedine koyup efendim 3 ayda çok iyi bir gelir kazanır. Evet, evet. Ama bu şu demek değil. Devamlılık içermez. Ben önümüzdeki trend ne? Ben bu trendi size söylüyorum. Trend hisse senetleri demek ki şimdi yavaş yavaş pahalılaşma dönemine giriyor. Bu bir anda da olabilir. Nitekim bakın 2000.com krizinde, internet krizinde bir, bir buçuk yılda dehşet seviyeye çıkmış. Siz gözünüzü açıp kapıya ne kadar her şey buhar olabilir. Tamam. Dolayısıyla buradan da bunu anlıyoruz. O zaman bu ne demek? Hisse seyinden yavaş yavaş çık ufak ufak altın almaya başla demek. Bu, bu da onu mesajı veriyor. Bu arada altın demek sadece altın değil. Efendim gümüş olabilir, platin olabilir, değerli madenle veya tüketim Enflasyon arttığı için e, e, ham maddeler olabilir. Fiziki okay. ham madde. Tabii ki. Ama tabii evinizde siz ham madde biriktiremezsiniz. Onu e, birebir onunla e, iş yapan fonlar var. Profesyonel onlarla bu işi yapacaksınız. Evet. En son verimiz de burada. Adını zaten söyledik. Ham madde rasyomuz. Ham madde rasyomuzda S&P'de, S&P 500 yine bir endeks Amerika'da. Bundaki şöyle diyelim ben ham maddelerin S&P 500'e göre en düşük yani en değersiz olduğu dönemdeyiz. Yani hmm, alma şey, zamanı. Bak ekonomist olmamıza gerek yok. Ekonomi yayını da yapmamıza gerek yok değil mi? Güzel Çünkü anlatıyorsunuz yani, ama o, hocam. Gayet anlaşılır. Yazsın takipçiler. Evet, demek ki o yönlü bir trend değişimi olacak. Diyor, saygılar sunuyorum. Hayatta mutluluklar diliyorum. Peki hocam, yani bunu da hep soruyorum ama şöyle arsaydı, topraktı, e, fiziki yine daireydi. Hani bunu almak için fiyatlar fahiş olmuş durumda. Ya ben geçen bir ev normal bir ev, Urla'da yaşıyorum, 47 milyona satıyorlar. 47 milyon. Yani ya şimdi, inanılmaz durumda. Ama diyorum böyle, bundan sonra herhalde hiçbir ev sahibi falan olamam. Olamaz mıyım? Şimdi var yok bir şeyler yapmalı mı insan? Ne düşünüyorsunuz? 
Ya şöyle, e, bakın ben aslında söyledim. E, elle tutulur her şey dedim. Çünkü enflasyon. <gülüyor> Ama burada şöyle enteresanlıklar da olabiliyor. Mesela gayrimenkul son iki yıla kadar Türkiye'de hiç değer kazanmamıştı. Yıllarca neredeyse aynı yerde saydı. Hatırlayın. Ne oldu ama? Koronadan sonra, koronadaki bekleyişi de içine katarak 5 yıl, 6 yıl neredeyse hiç değer kazanmayan, kira gelirlerinin hiç artmadığı, %5, %7 en fazla yıllık arttığı bir dönem yani suni bir refah dönemi bitti. Bir anda Enflasyon ve doların artışıyla bütün fiyatlamaların yansıdığı bir gayrimenkul sektörüyle karşı karşıya kaldık. Bire beş katladı, bire dört katladı, bire üç katladı. Doğru muyum? Yani burada bir balon yok. Gerçek değerine geldi. Düşmez bu fiyatlar geri. Doğru Benim mu? Genel, bakın ben genelde hep şöyle söylerim. Çarklar yani bu grafikler gördükleri yeri unutmazlar. Hmm, gördükleri yeri unutmazlar. Böyle bir genel temayül vardır. Gördükleri yeri unutmazlar. Boşuna umut var olmayan. Çünkü bu fiyatlar artur... ha. ne olur musunuz? düşmese bile örnek veriyorum iki yıl daha çıkmaz. Ama işte iki yıl boyunca düşmüş sayılır o. Enflasyona karşı değer kaybetmiş sayılır. Ama iki yıl aynı yerde kalır mesela. Hmm. Zaten olan da oydu. Son 5-6 yıl öyle oldu. Kaldı geçtiğimiz iki yıl bir anda patladı o yüzden. O yüzden de bizi gözümüze çok sırıttı. Ama bir de şöyle söyleyeyim ben size. Bir şey bir anda taban olunca mı ona atlamanız lazım? Yoksa demin ne konuştuk? Hisse, e, e, e, e, S&P endeksinde e, ham maddeler en minimum olduğu dönemde dedik. Hemen atladınız ne dediniz? O zaman almak lazım. Dolayısıyla hmm. en yüksekte deseydim bunu diyecek, diyecek miydiniz? Hayır tabii ki. Dolayısıyla bunu düşünerek hareket edin derim. Peki şimdi dolarda da Artı Hocam şöyle hani gerçek değerinde değil şu an 23 yani bir hızlı bir çıkışı olsa da 30-35'leri bekleyenler var. Gerçek değerlendirmesini böyle düşünenler var. Ne düşünüyorsunuz? Hemen yarın öbür gün bir şey olur mu? Yaz sonu sonbahar mı? Bir paylaşım ben, var mısınız? Ben bilirsiniz bu konularda hani yorum yapmayı en sevmeyen Misafirinizimdir belki. Çünkü Olsun, ben de bir şansımı denerim. Yok şans denemek değil ama e, şöyle söyleyeyim. Trendsel olarak bir şey söylerim fakat 27 mi 37 mi bilmem yani. Onu zaten biliyorum diyen e, yalan söyler yani bunun hesap yapmak gibi bir hesap yapabilirliği yoktur ki ya. Yani böyle bir şey yoktur ya. Yani. Ama Aa, hani şimdi Mehmet şu Şimşek bir geldi. Bir ha, olumlu bir havada var ya yani bir yaz Hayır, sonuna bir kadar. Hmm. Ya üzülüyorum İkay Hanım. E, şunu üzülüyorum. Madem ortodoks ekonomiye dönecektik. Niye iki yıldır bu ülkeye bu ülkeye bu maddeler? Madem Mehmet Şimşek ve City of London dediğimiz para var onlar adam, kurgusuna uygun bir ekonomi planlamasına geri dönüş yapacaktık. Niye o zaman kendimizce bir Türkiye modeli diye bir şey uydurup peşine koştuk? Yazık değil mi? Ya bakın bu siyasetçilerimize de yazık değil mi? Bu kadar... Yıllarca biriktirilmiş dolarlar Merkez Bankası rezervlerinde. Yıllarca biriktirilmiş altınlar. Bunlar alın teriydi ya. Emekti bunlar. Bu ülkenin şeyiydi ne diyeyim ben, rezerviydi. Ak akçesiydi. Zor gün parasıydı yani. Evet gitti bitti. Bu Şimdi bunları yani. tekrar biriktireceğiz. Ha. Evet, yani Mehmet Şimşek'e uluslararası ekonomide çok ciddi bir şey tanınır. E, zamanında da kendini göstermiş, bunu kanıtlamış bir ek- ekonomist yani. Hani sonuç itibariyle bu konuda olaya hakim bir insan. Ve ne mutlu ki bu dönemde böyle bir yapıya geçiyor. Ben her zaman şunu söylerim. Eleştirdik, eleştirdik neye vardık? Eleştirmeyi unutun. 
Ne dedim? Kriz, kriz, kriz. Hayır abi fırsat, fırsat, fırsat. Şimdi Türkiye'nin fırsatı var mı? Var. Hmm. Buna bakalım. Şu an doğru bir ekip kurulursa birinci hamle iyi yapıldı. Piyasalara zaten dün, dün demeyeyim de yani geçtiğimiz dönem bu bir anda artışlar yaşadık. Evet. Hmm. Biliyorsunuz piyasalarda dolar falan arttı. 100 milyon dolar para girişi sağlandı yani bir yandan. Şimdi para girişleri 100 milyon dolarla Türk piyasasında bir şey olmaz da. Hani i̇şte ne bileyim haberlerim var. Ben şöyle diyeyim size ama. Bir olumlu hava var ama yani. Olumlu bir hava hayır, bankalara, kamu bankalarına artık doları düşük tutmaya yönelik sübvansiyon yapılmayın, yapmayın diye talimat gitti. Dolayısıyla Doğru ekonomi modellerine doğru geçiş yapılacak. Doğrudan kastım da bakın ben aslında ortodoks diye bilinen o kısmi rezerv para sistemi ne baz, baz, sistemini baz alan ekonomik modelleri karşıyım. Ben kitabımda farklı bir model öneriyorum. Ama ne diyorum? Bugün dünyada futbolun bir kuralı var. Ben dünya kupasına katılıyorsam futbolun kuralını dünya kupasındaki kurala göre oynamak zorundayım. Çıkıp sahada kendime göre taç, out, penaltı kuralı koyamam. Dolayısıyla da bugün dünyada bu oynanıyorsa bu kurala göre uygun bir ekonomik modelle çalışılacak denildi. Onun izlenimleri en azından yapıldı. Onun beyanatları yapıldı. Bu bile yetti. Neye yetti? Bir güvene yetti. Şimdi bu güven enstrümental olarak da desteklenirse yani faizler arttırılmaya başlanır. Yani efendime söyleyeyim gerekli strak, struktürel reformlar işte vergisel efendime söyleyeyim harcamalar harcamalara bağlı reformlar e, ihale sistemlerine bağlı reformlar önümüzdeki 6 ile 12 ay içerisinde buna yönelik hamleler masalara yatırılırsa güven gittiği gibi gelir. Çünkü dünyada Dehşet derecede basır, basılmış, nereye gideceğini de bilmeyen para dolu. Ve Amerika, Avrupa e, bu faizleri bir anda arttıramayacak. Çünkü bir anda arttırırlarsa, yani bu birikmiş piyasada bu balon parayı çekmeye yönelik hamleyi faiz arttırmaktır o. Hı. Bir anda yaparlarsa ne olur? kendileri kendi bölgelerinde kredi almış birçok şirket şahıs o kredileri geri ödeyemez. Ve banka iflasları orada da olur. Daha da artar. Bunu riske edemeyecekleri için yavaş yavaş yapacaklar. İşte bizim önümüzde bu yavaş yavaş yapılacak faiz artışlarında hala piyasada yeterli para varken doğru reformları yapıp o paraları kendimize çekme fırsatı var. Doğru bir ekiple, doğru bir yapıyla Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bakmasın kimse öyle şudur, budur, şöyledir, böyledir. Türkiye sağlam bir ülke. Ben ülke, ülkemize inanıyorum. Dolayısıyla e, yönetimsel bazı zaaflarımız öğrenerek düzeltilirse inşallah bu rayına girer. Bakın açık konuşuyorum benim hani bilirsiniz e, efendim siyasi herhangi bir şeyden çekinceden dolayı böyle şöyle konuşayım veya birilerine e, yalakalık yapmak adına da böyle konuşayım ihtiyacı olan bir adam değilim. Hayatta da yapmam. Hayatta da yapmadım. Bunun için ben Türkiye'ye inanıyorum. Ben Türkiye ekonomisine inanıyorum. Ama deneysel sistemler lütfen o bizim aşık atacağımız bir arena değil. Biz bu genel sistemde doğru modellemelerle yapılması gerekenleri yapalım. Evet faiz arttırıldığında Türkiye'de bazı şirketler bazı bireyler kredi ödemelerde zorluk çekebilecek doğrudur ama yapacak da bir şey yok. Bazı şeylerde Biraz dişimizi sıkmamız gerekiyor. Ama bakın doğru ekip 
doğru kurgu, doğru modelleme ile 6 ay dişimizi sıkarız. 1 yıl sıkarız. Ondan sonra rahat ederiz. Çünkü ben bu Türkiye'deki zamanında yurt dışına Türkiye'den gittiğim zaman e, bire bir buçuk kurlarla o oh, keyifle kendi paramın değerli olduğu ve kendimi değerli hissettiğim günleri tekrar geri istiyorum. Bu benim hakkım. Hepimiz istiyoruz inşallah olsun. Sadece 20 ay önce Eylül ortalarında 8.4'tü dolar. İnanılır gibi değil. Her şeye çok çabuk alışıyoruz. İnşallah fırsat olur Artı Hocam. Yani Olacak. Bu yayın hem bireylere nasıl fırsat olacağını anlattınız. Veriler üzerinden e, ülkemiz için de bir fırsat olsun inşallah. Güzel günler gelsin. Hak ettik be. Hepimiz hak ettik. Artı Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ya. Güzel, keyifliydi yine. Ee, i̇nşallah e, insanlara da faydalı bir şey olur. Ee, biz de e, bizim zaten en büyük şeyimiz o. O faydadan nasiplenen insanlar bir dua eder mi acaba diye bekliyoruz. Yoksa başka bir beklentimiz yok yani. Yorumlarda paylaşsınlar duygularını, düşünceleri. İnşallah daha güzel günlerde yayınlar yapalım. Ee, bu kez güzel Yapacağız. şeyler de var çünkü. Yapacağız. Artı hocam. Çok teşekkür ederim. Yani Arkadaşlar abone değilseniz ayrılmadan önce İlkay Boralı YouTube kanalına abone olun. Aşağıda yorumlarda sorularınızı, önerilerinizi, kanalımda görmek istediklerinizi, yapıcı eleştirilerinizi lütfen paylaşın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.